வேளாண் துறையின் மூலம் மத்திய மாநில அரசு திட்டங்கள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கவும் நாட்டின் வேளாண் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் பல்வேறு வேளாண் நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது விவசாயிகள் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்க திட்டம் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டங்களின் நன்மைகளை தோட்டக்கலை துறையின் மூலம் பெற்று தங்களின் வாழ்வாதாரத்தில் வளர்ச்சியை பெறலாம் இத்திட்டங்களின் மூலம் பண்ணை குட்டை அமைத்தல் பண்ணை கருவிகள் வழங்குதல் அடர் நடர்வு தொழில்நுட்பம் மற்றும் நுண்ணீர் பாசனம் மூலம் சாகுபடி பரப்பு விரிவாக்கம் போன்ற வேளாண் வளர்ச்சி பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மத்திய மாநில அரசுகளின் வேளாண் நலத்திட்டங்கள் குறித்து விளக்குகிறார் தருமபுரி தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் எஸ் தீபா அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் மொத்தம் எட்டு தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் ஒவ்வொரு தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன நான் மொரப்பூர் வட்டாரத்தில் உள்ள தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறேன் பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் தோட்டக்கலை துறையின் வாயிலாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அதில் முதலாவதாக பார்த்தோமேனால் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ் மா அடர் நடவு சாகுபடி செய்வதற்கு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது திசுவாலை பரப்பு விரிவாக்கம் கொய்யா அடர் நடவு பரப்பு விரிவாக்கம் பப்பாளி பரப்பு விரிவாக்கம் போன்ற திட்டங்கள் இந்த ஆண்டிற்கு இலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சிறு குறு விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் பண்ணை கருவிகள் கொள்முதல் செய்வதற்காக மினி டிராக்டர் கொள்முதல் செய்தல் பவர் டில்லர் இயந்திரம் வழங்குதல் போன்ற திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன உயர் தொழில்நுட்ப முறையில் தோட்டக்கலை பயிர்கள் சாகுபடி செய்வதற்காக நிலப்போர்வை அமைத்து சாகுபடி செய்யும் பாலித்தீன் மல்ச்சிங் என்ற திட்டம் பரவலாக விவசாயிகளிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் தவிர தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் சாதாரண முறையில் மா சாகுபடி செய்வதற்கு திட்டம் உள்ளது கொய்யா சாகுபடி சாதாரண முறையில் செய்வதற்கு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மேலும் திசுவாலை ச சாகுபடி செய்வதற்கும் தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் பந்தல் சாகுபடிகள் பந்தல் காய்கறிகள் சாகுபடி செய்வதற்கும் இந்த ஆண்டு இலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர அரூர் மொரப்பூர் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டாரங்களில் என்எம்எஸ்ஏ ஆரியடி அதாவது மானாவரி நில மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பது ஏக்கர் கொண்ட ஒரு தொகுப்பாக சில குறிப்பிட்ட கிராமங்களை தேர்வு செய்து மாணவரியாக பயிர் செய்து வரும் விவசாயிகளின் மே வாழ்வாதாரத்தை மேம்பாடு அடைய செய்வதற்காக மாணவரி நில மேம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் மரவள்ளியில் ஊடுபயிராக பயிர் வகைகள் சாகுபடி செய்தல் தோட்டக்கலை சார்ந்த பண்ணையும் மா மற்றும் நெல்லி போன்ற பழமரங்கள் சாகுபடி செய்தல் போன்ற திட்டங்களை இந்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட உள்ளது மேலும் அரூர் மற்றும் மரப்பூர் வட்டாரங்களில் அயம்பாம் என்ற திட்டம் நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் பாம்பாறு முதல் கிருஷ்ணகிரி வரையிலான நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் இந்த அயம்மாம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது அதிலும் காய்கறி ரகங்கள் மற்றும் பல வகைகள் அவற்றின் ஏரியா எக்ஸ்பென்ஷன் பரப்பு விரிவாக்கம் செய்வதற்கான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது மரப்பூர் வட்டாரத்தில் பிரதம மந்திரியின் தேசிய நுண்ணீர் பாசன திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டு மொரப்பூர் வட்டாரத்திற்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ஹெக்டர் இலக்கு அளிக்கப்பட்டது அதில் நடப்பு மாதம் வரை சுமார் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தாறு விவசாயிகளுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு விவசாயிகளுக்கு பணியானை வழங்கப்பட்டு சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து தோட்டக்கலை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் பொழுது நீருடைய தேவை பாதியாக குறைகிறது அதாவது ஒரு ஏக்கர் சாகுபடி செய்கிற விவசாயி சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து சாகுபடி செய்யும் போது இரண்டு ஏக்கர் இரண்டரை ஏக்கர் வந்து சாகுபடி செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கலைகள் உருவாவது முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது உரப்பாசனம் வந்து நீர்வழி உரமிடுதல் மூலம் செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து உரச் செலவு பாதியாக குறைகிறது கூலியாட்களை செலவும் வந்து பாதியாக குறையுது இதனால் மொரப்பூர் வட்டாரத்தில் அதிக அளவில் விவசாயிகள் வருடந்தோறும் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்கிறதுக்கு ஆர்வம் காட்டி நல்ல முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஹெக்டேருக்கு 
சொட்நீர் பாசனம் அமைக்க இலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கும் வந்து முன்னுரிமை அடிப்படையில் விவசாயிகளிடமிருந்து விண்ணப்பம் மற்றும் இதர வருவாய்த்துறை ஆவணங்களை வாங்கி பெயரை பதிவு செய்து அதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகின்றன ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் மாதந்தோறும் விண்ணப்ப மேலாண் நடத்தி தேவையான விவசாயிகளுக்கு துறை சார்ந்த திட்டங்களை எடுத்து கூறி அது சம்பந்தமான விவசாயிகளுடைய ஆவணங்களை பெற்று விண்ணப்பம் வாங்கி அதை செயல்படுத்துவதற்காக விண்ணப்ப மேலா நடைபெற்று அதன் மூலமாக விண்ணப்பங்கள் வாங்கப்பட்டு வருகின்றன மொரப்பூர் வட்டாரத்தில் கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் என்ற கூட்டுப்பணைய திட்டம் மூலம் ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் பயனடையும் வகையில் மொத்தம் இருபத்தைந்து விவசாயி ஆல் ஆர்வலர் குழுக்கள் கடந்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் தலா இருபது விவசாயிகள் வீதம் தேர்வு செய்யப்பட்டு மொத்தம் நூறு விவசாயிகள் வீதம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது நூறு விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் குரூப் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு என்ற ஒரு குழுவை அமைத்து அதற்கு தனியாக தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் போன்ற பொறுப்பாளர்களை தேர்வு செய்து அவர்கள் பயனடையும் வகையில் ஒவ்வொரு எஃபிஜி உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கும் ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான விவசாய உபகரணங்கள் முழு நூறு சதவீத மானியத்தில் அரசாங்கத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது கூட்டு பண்ணைய திட்டத்தின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிராக மரவள்ளி மஞ்சள் மற்றும் தக்காளி போன்ற ஒரே வகையான பயிர்கள் செய்யும் விவசாயிகள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு குழுவிற்கு இருபது விவசாயிகள் வீதம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாய் கிராமத்திலிருந்து நாம் தேர்வு செய்து அவர்களை குழுவாக ஒருங்கிணைக்கும் பொழுது ஒருவர் செய்கிற விவசாய யுக்திகளை அடுத்த விவசாயி வந்து கடைப்பிடித்து பயனடைய இது ஒரு நல்ல ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது குறைந்த செலவில் அதிக மகசூல் பெறும் திட்டங்களை எடுத்து கூறவும் ஒவ்வொரு விவசாயியும் வந்து தனிநபராக சென்று மார்க்கெட்டிங் செய்வதற்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் இருபது விவசாயிகள் ஒன்றாக இணைந்து அவர்கள் விளையக்கூடிய விளைபொருட்களை கோயம்புத்தூர் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் செய்வதற்கு கூட்டுப்பண்ணை திட்டம் நல்ல ஒரு சிறப்பான திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலும் மொத்தம் இருபத்தைந்து விவசாய ஆர்வலர் குழுக்கள் அமைக்க நமக்கு இலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது கூட்டுப்பண்ணை திட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் சொந்தமாக அந்த விவசாய உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பவர் டில்லர் களை எடுக்கும் கருவி போன்றவற்றை அந்த குழுவில் உள்ள ஒரு நபரே ஒப்பந்த முறையில் குத்தகைக்கு எடுத்து ஒரு ஆண்டிற்கு இவ்வளவு தொகை வீதம் செலுத்தப்பட்டு அவர்கள் பயனடையும் வகையில் தற்போது கூட்டுப்பண்ணை முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குழுவில் உள்ள நபர்கள் வேறெங்கும் சென்று டிராக்டர் மற்றும் பவர் டில்லர் போன்றவற்றை வாடகைக்கு எடுக்காமல் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அந்த பண்ணை எந்திரம் மூலம் அவர்களுக்கு தேவையான உழவு பணிகளை மற்றும் களை எடுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள குறைந்த செலவில் இவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக உள்ளது மொரப்பூர் வட்டாரம் தருமபுரி மாவட்டத்திலேயே நிலத்தடி நீர்மட்டம் மெகுவாக குறைந்து போர்வெல் போன்ற நீர் ஆதாரங்கள் விவசாயிகள் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஆயிரம் அடி வரைக்கும் போட்டால் கூட தண்ணீர் வந்து நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதிக அளவில் குறைஞ்சிட்டதுனால விவசாயிகளிடையே மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலம் வழங்கக்கூடிய அந்த நுண்ணீர் பாசன திட்டம் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டம் நீர்வள நிலவள திட்டம் போன்ற அனைத்து திட்டங்களும் மானாவரி நில மேம்பாட்டு திட்டம் போன்ற அனைத்து திட்டங்களும் இங்கே உள்ள சிறு குறு மற்றும் அனைத்து விவசாயிகளும் பயனடைய உள்ள வகையில் இருப்பதால் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்பாடு அடைகிறது இதை பயன்படுத்தி அனைத்து விவசாயிகளும் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள மத்திய அரசாங்கத்தின் பல்வேறு திட்டங்கள் நல்ல முறையில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சிறு குறு விவசாயிகள் மேம்பாடு அடைவதும் இந்த அனைத்து திட்டங்களும் மொரப்பூர் வட்டார தோட்டக்கலை துறையில் தேவைப்படும் விவசாயிகள் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம் மொரப்பூரில் வந்து பயனடைமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் விவரங்கள் பெற எஸ் தீபா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு எட்டு மூன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்